లేదండి ఈ జిల్లా రైతుల జీవితం గురించి డాక్యుమెంటరీ తీస్తున్నాం అది సరే గాని ఈ పశువులన్నింటినీ ఎక్కడికి తొలగెళ్తున్నారు మీకేం తెలియ పట్టణాల్లో హాయిగా బతుకుతుంటారు మా పల్లెటోళ్ళలో వర్షాలు గురిస్తేనే గాని మనుషులకి పశువులకి తిండి నీళ్లు దొరకవు ఈ ఏడాది ఎప్పుడూ రానంతగా కరువుచి పడింది భూమిని నమ్ముకుని బతికే రైతులు ఆఖరికి పొట్ట చేత పట్టుకుని వలసెల్లిపోవాల్సిన పరిస్థితి దాపురించింది తాలూకా లక్ష్మీపురంలో నెహ్రూ కాలం ఉంది కదండి గడ్డికి గొడ్డికి కరువు లేని ఊరు కదా అని అక్కడికి తోరికి నిజంగా మీరు దయదలసక పోతే ఈ ఏడాది మా పశువులన్నీ మాడిపోయాయి నేనేదో దాన ధర్మాలు చేసినట్టు పొగడొద్దు గేదెకి ఇంత డబ్బులు తీసుకుంటున్నాం కదా రే ఆ ముద్ద రేసిన గేదెలన్నిటికీ మేతేయండి వెళ్ళండి వాటికి పొట్టలు నింపుతున్నాం సరే మన పొట్టల సంగతి ఏంటి మనకేమరా ప్రభుత్వం చెప్పింది కదా పనికి ఆహార పథకం కింద బియ్యం లారీలు పంపిస్తున్నామని ఈ లోపు ఏదో పని దొరకపోతుందా అవును కాదు తర్వాత తెలుస్తుంది ముందు లారీలో ఉన్న లోడ్ ఏంటో చూపించు చూపించు పనికి ఆహార పథకం కింద పేదలకు పంచాల్సిన బియ్యాన్ని దొంగతనంగా తమిళనాడుకి తోలేస్తున్నారు అది బియ్యం కదా తౌడు మీకే చూపించాలి పండి ఖండించి నమస్తే సార్ ఏంటయ్య గొడవ ఇదిగోండి పేపర్లు వేబిల్లు అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి చూడండి సార్ మేత లేక పశువులు అల్లాడిపోతున్నాయని మేడూరికి తౌడు తీసుకెళ్తుంటే ఈ లారీల్లో ఉన్న తౌడు కాదు బియ్యం అంటున్నారు సార్ వీళ్ళు అందులో ఉన్నది బియ్యం కాదు తౌడే గవర్నమెంట్ హౌస్ చెప్తున్నాడుగా తౌడని ఆ లారీల్లో ఉంది బియ్యం తౌడో తేలేంత వరకు మేము ఇక్కడి నుంచి కదలం అంతే బలవంతంగా మిమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడి నుంచి ఖాళీ చేయించాల్సి వస్తుంది ఎస్ఐ గారు వాళ్ళతో మాట్లాడండి లాఠీ చార్జ్ చేస్తే అప్పుడు కానీ వెళ్ళరు దెబ్బ పడితే పారిపోవడానికి ఇక్కడ ఉన్నది కిరాయి రౌడీలు కాదు రైతులు కానిస్టేబుల్ హలో కంట్రోల్ రూమ్ ఆఖరి సారి చెప్తున్నా మర్యాదగా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోండి
కాకుండా నిండు చూలాలని దయ దంచకుండా ఎలా నీళ్లు కొడుతున్నారు వాళ్ల మీద కాదురా ఇక్కడ దమ్ముంటే ఇక్కడ కొట్టండి రా వాటర్ అయిపోవాలే తప్ప నా అడుగులో పవర్ చక్కదురా ఈ పేద రైతాంగం మీద కొట్టిన నీరు ఈ కరువు ప్రాంతంలోని పొలాల మీద కొడితే కనీసం రెండు ఎకరాలైనా తడిసి కింది గింజలైనా దొరికేయి దోచి కడుతున్న వెధవలకి కొమ్ము కాస్తున్నారు దోపిడీని ఆపి ఆడబడుచుల రొమ్ములు పగలగొడుతున్నారు మీరు ఆఫీసర్లా అవినీతి పరులకి కొమ్ము కాస్తున్నారులో పర్లా మిస్టర్ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ మీరు లోఫర్స్ అని నిజంగా డబ్బు గమ్ముడిపోయారని ఇప్పుడే ఇక్కడే నిరూపిస్తాను బియ్యాన్ని పట్టుకుని తౌడంటారా మా పేదవాడిదే తప్పంటారు మనం ఎలా బ్రతకాలన్నది ఒకరు చెప్పనక్కర్లేదురా మన ఆరా చేతిలోని ఐదు వేళ్లు చాలు ఇది వటన వేలు మనం చచ్చేంత వరకు నిజాయితీగా బ్రతకమంటోంది ఇది చూపుడు వేలు ఎదుటివాడు తప్పు చేస్తే నిలదీయమంటోంది ఇది మధ్య వేలు అన్ని వేళల్లోకి పెద్ద వేలు అన్నిట్లోనూ మనల్ని అగ్రస్థానం అంటోంది ఇది ఉంగరం వేలు నాకు బంగారం తొడగటం కాదు నీ బ్రతుకుని బంగారుమయం చేసుకోమంటోంది ఇది చిటికిన వేలు అన్ని వేళల్లోకి చిన్న వేలు చితికిన బ్రతుకులకు చిటికెడు సాయం చేయమంటోంది పది మందికి సహాయపడమంటోంది ప్రజల కోసం నా ప్రాణం ఇస్తా ప్రజల జోలికొస్తే ప్రాణం తీస్తా రండి సిఐ గారు రైతు కూలీలకు పని దొరికేది కొద్ది రోజులు మాత్రమే కరువు వస్తే ఆ కొద్ది రోజుల పని దొరకదు అలాంటిది పరిగాహార పథకం వల్ల పేదవాళ్లు గుప్పిడి మెచ్చుకులు తింటున్నారు ఈ తగులు బాజీలు దీన్ని వాళ్ళకి అందకుండా చేస్తున్నారు క్షమించండి హరిచంద్ర ప్రసాద్ గారు వాస్తవం తెలియక వెళ్ళే మాటలు నమ్మి మా వాళ్ళు అనవసరంగా బల ప్రయోగం చేశారు ఐఎం సారీ ఎవరో తెలుసా మిల్లర్ కోటేశ్వరరావు తమ్ముండి అయితే అరచేత్తో కొడితే ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతల పడతాం నేను పాపారావును మాట్లాడుతున్నా కొత్తగా వచ్చిన సిఐ గాడు మన బియ్యం లారీలు పట్టుకున్నాడు నన్ను అరెస్టు చేసి స్టేషన్ కు తీసుకొచ్చాడు మన మీద ఏదో కేసు పెడతాడంట ఈడి సంగతి ఏంటో చూడు మాట్లాడుతున్నావు లుక్ నన్ను పూటుకాలతో తంతావా గుర్తుంచుకుంటా గుర్తుంచుకుంటా మర్చిపోతావు అనుకున్నాను ఇప్పుడు లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోతుంది హలో నే 
నేను మిల్లర్ కోటేశ్వర్ రావు నాకు కిల్లర్ కోటేశ్వర్ రావు అన్న పేరు కూడా ఉంది ఎప్పుడు కిల్లింగ్ చేస్తానని కాదు అప్పుడప్పుడు థ్రిల్లింగ్ కూడా చేస్తాను అలాగా అయితే ఇప్పుడు తమరు ఏం చేయబోతున్నారు నీ పెళ్ళం నా దగ్గర ఉంది నలుగురిలో ఉంది నడి బజార్ లో ఉంది వెంటనే నా తమ్ముని తీసుకుని మార్కెట్ కి రాకపోయావో గుండె నిప్పేటప్పుడు ద్రౌపది గుండెలెట్టా బాదుకుందో చూడనోడికి నీ పెళ్లాన్ని చూస్తే చాలు మహాభారతం చూసినట్టు ఊరంతా నా తమ్ముని పాపారావు అని పిలిస్తే నేను మల్లెపువ్వు అని పిలుచుకుంటాను ఎప్పుడు తెల్లగా దగదగలాడే బట్టలతో ఉంటాను అలాంటి వాణ్ణి ఊటుకాలతో తంతావా ఈ ఊరు జనం చూస్తుండగా నువ్వు నా తమ్ముడి మీద తన్నిన ముద్ర తుడిచేయాలి అలా నువ్వు తుడవకపోయావో నీ పెళ్ళం చీర జోలికి వెళ్ళను శీలం జోలికి వెళ్ళను కాబట్టి నీ పెళ్ళం చీర నువ్వే విప్ప ఆ చీరతో నా తమ్ముడి ఒంటి మీద బురద మరకలు తుడవాలి తుడువు నాతి చరామి అని అగ్నిసాక్షిగా ఏ చీరను బ్రహ్మముడిగా చుట్టుకుని అగ్ని చుట్టూ తిరిగాను ఆ మంత్రాన్ని ప్రమాణాన్ని తప్పుతూ బ్రహ్మముడి విప్పి నీ కోకముడి విప్పుతున్నాను నన్ను క్షమించు పార్వతి ఎవడ్రా పైపంచ విసిరింది హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ టైగర్ టైగర్ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ రండి నిలబడ్డ చోటే నిలబడి అంగుళం కదలకుండా మిమ్మల్ని అందరినీ పాత నేస్తా
మంచి వాళ్లకు మంచి చెప్పకుండా చేస్తాను చెడ్డ వాళ్లకు చెడు చెప్పి చేస్తా రాయ్ పాపారావు ఈ కలియుగంలో నీ అన్న కొత్త వరవడికి నాంది పలికాడు రా అయిన వాళ్లే బట్టలు విప్పాలని అలాగే నువ్వు నీ అన్న పంచ విప్పి సిఐ గారి బూట్లు తొడు కోసం నా ప్రాణం ఇస్తా ప్రజల జోలికి వస్తే ప్రాణం తీస్తా సార్ మిల్లర్ కోటేశ్వర గారు లైన్ లో ఉన్నారు హలో కోటేశ్వర బాగున్నావా ఆ టైగర్ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ నా పంచోడు దయించాడు ఏంటి పంచోడు దయించాడా నేను ఢిల్లీలో ఉన్నాను హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ జోలికి నువ్వెందుకు వెళ్ళావయ్యా పనికి ఆహార పథకం విషయంలో నేను పొల్లెట్టాను అనుకో అది నా కంట్లో పెట్టుకున్నట్టే గుంటూరు వచ్చినాక చూద్దాంలే అలుడా ఇప్పుడు ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో ఎవరు మాట్లాడతారంట వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు పనికి ఆహార పథకం విషయంలో తప్పు జరిగింది ఆ విషయం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో మంత్రి గారు చెప్పకండి సార్ మా ఉద్యోగాలు పోతాయి మా రైతులు పట్టలు నింపేవారే గాని పట్టలు కొట్టేవారు కాదు తప్పని ఒప్పుకుంటున్నావు కదా అవును సార్ కాబట్టి తప్పును సరిదిద్దుకోండి సార్ హలో బామ్మరిదే నేనయ్యా నీ భావనే నాకా రాష్ట్రానిక వరసలు పెట్టి పిలుచుకోవడానికి మనం కలుసుకున్నది విడిదింట్లో కాదు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో ఓహారిని మీరు వ్యవసాయ మంత్రి నేను రాష్ట్ర రైతు సంఘ నాయకుణ్ణి అవునవును క్షమించాలి పనికి ఆహార పథకం బియ్యాన్ని పట్టించినందుకు మిమ్మల్ని నేను అభినందిస్తున్నాను నేను మాత్రం విచారిస్తున్నాను మబ్బు పట్టి వర్షం పడుతుందా అని ఆకాశం వంక చూడ్డం ప్రభుత్వం రుణాలు మాఫీ చేస్తుందా అని పొద్దున్నే లేచి న్యూస్ పేపర్ చూడడం మా రైతుల దినచర్య అయిపోయింది మీ ఇంట్లో పిల్లలు పంచపక్ష పరమాణాలు తింటుంటే అన్నదాత రైతన్న బిడ్డలు మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో గుప్పిడి మెతుకుల కోసం చాప మీద చోటు కోసం పోటీ పడుతున్నారు సార్ వ్యవసాయం అంటే తెలియని వాళ్లు వ్యవసాయ మంత్రులు అవుతున్నారు వ్యవసాయాన్ని నమ్ముకున్న రైతులు కూలీలు అవుతున్నారు మా రైతు లోకం కళ్ళెర్ర చేయకు ముందే మీరు మేల్కోండి నేను రాజకీయ నాయకుడిని కాదమ్మా రైతుని రాజకీయ నాయకుల ఇంటర్వ్యూలు బోర్ సార్ మీరు గొప్ప చదువులు చదివి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం ఉన్నా కూడా ఇక్కడే రైతు బిడ్డగా బ్రతకాలనుకున్నారు బియ్యం అక్రమంగా తరలిస్తున్న వారి ఆట పట్టించారు ఆడపడుచుని ఏడిపించిన వాడి పంచ ఊడదీయించారు మీలాంటి ప్రజల మంచి ఇంటర్వ్యూ తీసుకుందాం వచ్చాను సార్ ఇక్కడ పోనీ మీకు ఇక్కడ ప్రాబ్లం అయితే మీ ఇంటికి వచ్చి కలుస్తాను సార్ అలాగే నువ్వుంటే పొలం పనులకి పనికొస్తావు గాని పెళ్ళం చేసే పనులు ఏం చేస్తావు కడుపుతో ఉన్న పిల్లది నువ్వు మాత్రం పెళ్ళం పనులు ఏం చేస్తావు మాట్లాడబోక అబ్బాయి గురించి నువ్వు ఓ బెంగ పడిపోక నువ్వు వెళ్లేది డెలివరీకే కదా ఇట్టే డెలివరీ అయిపోతుంది అట్టా వచ్చేస్తావు అదెలా కుదురుతుంది మావయ్య మూడు నెలలు అవుతుంది తిరిగి రావడానికి అన్ని రోజులు ఆయన వదిలిపెట్టి ఎలా ఉండగలను నీ అనుమానం నాకు తెలుసులేమ్మా మీ ఆయన శ్రీరామచంద్రుడు పరాయాడదాని కన్నెత్తి కూడా చూడ్డం అలా పిచ్చి చూపులు చూస్తావేంటి మొదలెట్టు చెప్పండి సార్ ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెడదాం చీర ఓడ తీసిన దగ్గర నుంచి మొదలు పెడదామా లేక పంచ విప్పిన దగ్గర నుంచి మొదలు పెడదామా పంచిప్పిన దగ్గర నుంచి మొదలెట్టండి సూపర్ గా ఉంటుంది
నీ సంగతి ఏంటే ఆయన అమాయకుడు ఆయనకేం తెలీదు ఆయన చేరేపోమంటే నువ్వు విప్పేస్తావా చేరేందుకు విప్పావు చిచి నేనెందుకు విప్పానండి మా ఆయన పంచ విప్పాడు కాబట్టి అది చేరేప్పినప్పుడు ఏమండి మీరు నన్ను అపార్థం చేసుకుంటున్నారు నాకు ఈ మధ్య పెళ్ళైందండి అయినా నా మొగుడు నీ మొగుడు కంటే బాగుంటాడు కాబట్టి ఆవిడి మొగుడు నువ్వెప్పుడు చూసావే నేనే చూడక్కర్లేదు నా మొగుడు అందరి మొగుడు కంటే బాగుంటాడని నాకు తెలుసు చెప్పు మా ఆయన వదిలేస్తావా లేదా ఏంటండి ఇది పేరుకు ముందు టైగర్ అని పెట్టుకున్నారు మీ ఆవిడ గారి ముందు మాత్రం పిల్లైపోతున్నారు నిజం చెప్పండి సార్ మీ ఆవిడ గారికి ఇంకేంటి నిజం చెప్పేది ఆమె చేరిపిన తర్వాత ఈయన పంచింపిన తర్వాత ఆ పైన ఏం జరుగుతుందో ఆ మాత్రం ఊహించుకోగలను తర్వాత ఊహించుకోవచ్చు రాజేశ్వరి ముందు చెప్పేది విను ఏంటండి వినేది నేను పుట్టింటికి వెళ్ళక ముందే రోడ్డు మీద పంచి ఓడ తీశారంటే అన్నీ నువ్వు అపార్థం చేసుకుంటావమ్మా ఓడ తీసింది కోడేశ్వర పంచి తల్లి ఆ ఆడి తమ్ముడు చేశాడన్న కోపంతో సిఐ గారి భార్య చీరపు తీస్తుంటే బావ చూసి తట్టుకోలేక వాడిని స్పాట్ లో చిత్త కొట్టేశాడు అంతటితో ఊరుకున్నాడండి కోటేశ్వర గారు పంచిపు తీసి సిఐ గారి బూట్లు దుడిపించాడు ఓర్ని జిమ్మడా డబల్ మీనింగ్ లో మాట్లాడి చచ్చావేంటి మా ఆయన శ్రీరామచంద్రుడని నువ్వే నాకు కథ చెప్పకర్లా ఆయన నిప్పని నాకు తెలుసు మరి ఇంత తెలిసి ఎందుకు అనుమానించారు అదేం లేదు ఈ వంకతో ఈ రోజు మా ఆయన దగ్గర ఉండొచ్చని చూసారా మిమ్మల్ని తిట్టే వంకతో వర్జంలోకి వచ్చేసాను అంటే ఈ రోజు మా పుట్టింటికి వెళ్ళక్కర్లేదు అనమాట ఇదిగో అమ్మాయి ఆయన చెప్పిందంతా పొల్లు పోకుండా నింపాదిగా ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవాలి గంట రెండు గంటలైనా పర్వాలేదు నేను వెళ్లి కాఫీలు తీసుకొస్తాను సరిగ్గా ఇవ్వండి ఇంటర్వ్యూ మా ఆయన టీవీలో బాగా చూపించాలే తప్పకుండా సార్ మొదలు పెడదామా మొదలు పెడదాం ఏంటి టీవీ ఇంటర్వ్యూ మొదలు పెడదాం అనొచ్చు కదా ఆవిడ మళ్ళీ రోగల మంట తీసుకుని వచ్చేస్తుంది ఓకే సార్ ఇంటర్వ్యూ మొదలు పెడదామా కూర్చోమ్మా హరిచంద్ర ప్రస్ టైగర్ అనే బిరుదు ఏ సందర్భంలో ఇచ్చారు ఎప్పుడు ఇచ్చారని అడగడానికి వచ్చాను కానీ ఈ లేడీ టైగర్ తో మీ వివాహం ఎలా జరిగింది ఆ సంగతి కూడా తెలుసుకోవాలనుంది కొంచెం చెప్పండి సార్ చెప్పాలంటే చాలా ఉంది ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలో అక్కడి నుంచే మొదలు పెడతాను వినండి ఏడాది కూడా మన ఇట్లే గెలుస్తాయండి ఏడాదే కాదండి మా వంశం బ్రతికున్నంత కాలం మా ఇట్లే ముందుంటాయి ఏంట్రా ఇంకా బాగు రాలేదు ఏమో తెలియదు ప్రాణాలు ఇచ్చేవాడిని కాదు ఓడిన వాడు గెలిచిన వాడు ఏది అడిగితే అది చెయ్యాలి ఓకేనా ఓకే
రాఘో ఎవరు నువ్వు చెప్పు యలమందేశ్వరరావు గారు అమ్మాయిని ఏం కష్టం వచ్చిందని చద్దాం అనుకున్నావు మా ఊరు గెలవాలని నేను నీళ్లలోకి దూకితే మీరు నన్ను రక్షించడానికి వచ్చి ఓడిపోతారని అలా చేశాను నేను వచ్చి కాపాడతాను ఎవరు చెప్పారు ఎవరైనా ఆపదలో ఉంటే ప్రాణాలు ఇచ్చైనా ఆదుకుంటారని మా వాళ్లే చెప్పారు ఎక్కువ మాట్లాడద్దు ఏం కావాలో అడుక్కోండి మాట తప్పడం మా వంశంలో లేదు నగా నట్ర గొడ్డ గోద ఆశ పాశ ఏం కావాలి నీ చెల్లెలు కావాలి నీ చెల్లెలు నా భార్య కావాలి హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఆడదాన్ని పణంగా పెట్టి పందాలాడడానికి ఇది భారతము కాదు నా కూతురు ద్రౌపది కాదు బుద్ధి చెప్పాల్సింది నీ కొడుక్కి ఏం కావాలో కోరుకోని పందెం కాసాడుగా ఆడంటే మాత్రం మన ఊరు ఓడిపోవాలని కోరుకునే వాడి ఇంట్లో ఉన్న ఈ ఊరు పిల్ల మన ఇంటికి వాళ్ళంటే అవుద్దా భయ నువ్వు ఓడిపోవాలనుకున్న మనిషిని పెళ్లి చేసుకుంటానంటే ఎలాగనయ్యా అన్న కోసం ఊరి కోసం తావడానికి సిద్ధపడ్డ అమ్మాయి రేపొద్దున భర్త మేలు కోసం ఏమైనా చేయడానికి సిద్ధపడుతుంది బాబాయ్ నీ పద్ధతి నీ తెగువ నాకు నచ్చాయి ఎవడడ్డు వచ్చినా నిన్ను తీసుకువెళ్లి పెళ్లి చేసుకోగలను అది నువ్వు ఇష్టపడితే మా అయ్య గారు మీకు ఇచ్చిన మాట పక్కన పెట్టి ఏ రే వాళ్ళతో మా అమ్మాయి గారికి ఇట్టలేని పెళ్లి చేస్తున్నారు మా అమ్మాయి గారు మొదటి చూపులని మీరు అంటే ఇష్టపడ్డారు పెళ్లి అంటూ చేసుకుంటే మిమ్మల్ని చేసుకుంటారంట ఆ మాట మీకు చెప్పి రమ్మన్నారు మీ భార్యగా స్వీకరించమన్నారు లేకుంటే ఆత్మహత్య చేసుకుంటానంటున్నారు నువ్వంటే ఇష్టపడ్డ అమ్మాయిని ఇప్పుడు ఆ నాన్న మాట తప్పి వేరే వాడు కట్ట పెడతంటే చూస్తూ ఊరుకుంటావా ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకన్నా పద వెళ్దాం తనంటే ఇష్టపడ్డ రుక్మిణిని తీసుకురావడానికి వెళ్ళింది శ్రీకృష్ణుడొక్కడే ఇష్టపడిన అమ్మాయిని పోరాడి తన వెంట తీసుకు వెళ్ళింది పృథ్వీరాజు ఒక్కడే ఒక్కడనే వెళతాను నాకిచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటే అమ్మాయిని మాత్రం తీసుకొస్తా కాదని ఎదురు తిరిగితే వాళ్ళ తలలు నరికి అమ్మాయిని తీసుకొస్తా అమ్మాయి పేరు రాజేశ్వరమ్మ గారండి బాబాయ్ నా పేరా రాజేశ్వరి పేరా లగ్న పత్రిక రాయించండి అదేంటి బాబా పెళ్లి ఏర్పాట్లు అక్కడ జరుగుతుంటే ఏర్పాట్లు ఎక్కడ జరిగినా పెళ్లి మాత్రం ఇక్కడే జరుగుతుంది హనుమంతు నేనొచ్చేసరికి ఇంటి ముందు పెళ్లి పందిరి వేయించు తమ్ముడు ఇల్లంతా తోరణాలతో అలంకరించు బాబాయ్ పురోహిత్ ని పిలిపించి మంగళ సూత్రాలు సిద్ధం చేయించు శివ కేశవ అవసరమైతే చేతిలోని ఈ చర్నాకోలే సుదర్శన చక్రం అవుతుంది మామా నేను నీకు మామను కాదు ఆ మాట నువ్వు రాజేశ్వర్ని కనక ముందు అనుండాల్సింది రెండు చేతులు కలపడమే పాణిగ్రహణమైతే నేను రాజేశ్వరి చెయ్యి పట్టుకు నడిచినప్పుడే ఆమె నా ఎల్లాలయ్యింది హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ మా సంగతి నీకు తెలియదు ఏం చేస్తావు అటుకు లోపల పెడితే అట్టంగా నరికేస్తా అర్జునుడి బాణం కర్ణుని దానం మా నాన్నగారి మాట ఈ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ బాట ఎన్నడూ మారదు మామా మళ్ళీ మామా అనొద్దు నువ్వు చూస్తుండగా నీ కొడుకు చూస్తుండగా నీ బంధువులు చూస్తుండగా ఈ ఊరి జనం చూస్తుండగా రాజేశ్వర్ని తీసుకువెళ్లి పెళ్లాడతాను మొలతాడు కట్టిన మగోడు మీసమున్న మగోడు ఎవడైనా సరే అడ్డుకోండి
పెద్దలు నన్ను క్షమించాలి పెద్దల బుద్ధులు మారనప్పుడు శ్రీకృష్ణుడే రుక్మిణి కోరిక మేరకు తీసుకువెళ్లి పెళ్లి చేసుకున్నాడు మీరందరూ పెద్ద మనసుతో మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి ఏమిటి నన్ను ఆలోచిస్తున్నావు యలమందేశ్వరరావు గారు కూతురు లేచిపోయిందని బతికినంత కాలం బాధపడే కంటే వాళ్ళ పెళ్లికి వెళ్లి నాలుగు అక్షంతలు వేసి మర్యాద దక్కించుకోండి మోటార్ <laughs> మంచం తుక్కు తుక్కైంది మావా మరి ఏం చేద్దాం ఏముందిరా మైసూరు టేకు మంచం ఉంది కదా అది తిప్పిద్దాం దాని మీద రోడ్ రోల్ లెక్కినా కానీ ఏం కాదు ఇది మాత్రం బెడ్రూమ్ సౌండేరా అయినా మంచం మైసూర్ మేడ్ కదా మంచం మైసూర్ మేడే మనిషి ఆంధ్ర మేడు సామాన్యుడు ఏంటి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సార్ అసలు అడగాలని వచ్చిన విషయాన్ని ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను మీకు టైగర్ అనే బిరుదు ఎలా వచ్చింది అది ఆ విషయం నాకు వదిలే బావా నేను చెప్తాను చూడమ్మా మా ఊరు పక్కన పెద్ద అడవి ఉండేది ఆ అడవిలో ఒక భయంకరమైన పులి ఉండేది అది రోజు రాత్రి మా ఊరు వచ్చేసి కనపడ్డ జంతువులలో తినేసేది మా బావ ఒక రోజు కుప్ప కాపలా పడుకున్నాడు ఆ పులి రాత్రి వచ్చేసి ఒక ఎద్దుని చంపేసి వెళ్ళిపోయింది దాంతో మా బావకి తిక్కరేగి ఒక ఎద్దుని చంపిన పులి రెండో ఎద్దు కోసం తప్పనిసరిగా వస్తుందని కాపలా పడుకున్నాడు అదేంటండి పులి చంపేశారా పులిని చంపితే టైగర్ ఎందుకు అవుతాడమ్మా వేటగాడు అవుతాడు ఆ పులిని పట్టి ముక్కుకు మొగతాడు గుచ్చి ఒకవైపు ఎద్దుని రెండో వైపు పుల్ని కాడి కట్టి పొలం దునటం మొదలు పెట్టాడు ఆ రోజు నుంచి మా బాబా టైగర్ టైగర్ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ 
పండంటి మగబిడ్డతో లక్షణంగా మళ్ళీ మన ఇంటికి తిరిగి రావాలి శివప్రసాద్ కూడా ఒక మాట చెప్పండి ట్రైనింగ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏంటి ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి ఊరేళ్ళు రావాలి నన్ను మీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళవా దానికి ఇంకా టైం ఉంది అంటే మనం పీజీ ఎగ్జామ్స్ పాస్ అవ్వాలి మా అన్నయ్య వదిన నేను చూడాలి ఓకే చేయాలి అప్పుడే మన పెళ్లి అన్ని రోజుల తప్పదు వెయిట్ చేయాలి ఆర్డర్ ప్లీజ్ ఒక తాళి బొట్టు పది కేజీ లక్షంతలు మేడం ఏంటే ఎంత షాక్ అయ్యో ఫుడ్ ఆర్డర్ ఇస్తాను తీసుకో రే ఫుడ్ తో పాటు పెట్టు కూడా ఆర్డర్ ఎవరా ఎవడాడు మా అక్క భర్త నన్ను చేసుకోవాలన్న దుర్బుద్ధితో మా అక్క నెల తప్పిన తర్వాత హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లి నీకొచ్చింది కడుపు కాదు బల్ల అని చెప్పి గర్భ సంచి తీయించాడు మా అక్క ఆత్మహత్య చేసుకునేలా చేశాడు అప్పటి నుంచి బావ అనే హక్కుతో పెళ్లంటూ నా వెంట పడుతున్నాడు మన స్వాతిని ఆ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ తొమ్మిడి శివప్రసాద్ ప్రేమించాడు వన్ సైడ్ లవ్ అయితే ఇదే దెబ్బలు వాడికి కూడా తగిలిండేవి అంటే అది కూడా వాడిని ప్రేమిస్తోంది అన్నమాట అది నాకు పెళ్ళం కావాలి మీరేం చేస్తారో నాకు తెలియదు ఆ శివప్రసాద్ గడు మర్డర్ అయిపోవాలి మర్డర్లతో ప్రేమలు పెళ్లిళ్ళు జరగవురా నేను రాజకీయ నాయకుడినైతే వాడన్న ప్రజానాయకుడు నాకన్నా బలమైన నాయకుడు ఏడవకురా అడుగు మీ నాన్న వచ్చేశాడు చూడు చూడు బాబుది అచ్చు నీ పూరికే రాజేశ్వరి మగబిడ్డకి తల్లి పూలుకు వస్తే అదృష్టం అంటారు నాకు పెళ్లి కాలేదు స్వామి నాకు కూడా కాలేదు నాయన నీది వేరు నాది వేరు స్వామి ఒకటే నాయన కొద్దు స్వామి ఇప్పటికి ఫోర్ ట్వంటీ సంబంధాలు చూశాను కొన్ని పెళ్లి చూపుల దాకా వచ్చి కాలిపోయాయి కొన్ని నిశ్చితార్థం దాకా వచ్చి నీరు గారిపోయాయి కొన్ని పెళ్లి పిటల దాకా వచ్చి పటాపంచలు అయిపోయాయి స్వామి ముదిరిన బెండకాయ లేకున్నావు నీకు పిల్లని ఎవరు ఇస్తారు నాయన పిల్లని ఎవరు ఇవ్వకనే ముదిరిన బెండకాయలా అయ్యాను స్వామి అయితే పిల్లని చూడమంటావా పిల్లదే ఉంది స్వామి లక్ష తొంభై మంది దొరుకుతారు పెళ్లి చేసుకోవడానికి పిల్ల కావాలి స్వామి కల్లో ఐశ్వర్యం వస్తుంది కానీ నిజ జీవితంలోకి కల్పన స్వామి అయితే ఓ పిల్ల తల్లి ఉంది చేసుకుంటావా తల్లిని మీరు చేసుకోండి పిల్లని నేను చేసుకుంటా చెక్కబక్క చెక్కబం సెటైరా సెటైరా నా బొంద స్వామి ఏదో మార్గం చెప్పి పుణ్యం కట్టుకోండి లేకపోతే రిటైర్ అయిపోతాను చెక్కబం కాము కామేష నాశనం అంటే ఏంటి స్వామి అంటే పూర్వ జన్మలో పెద్దాపురంలో చిత్రాంగనే పెద్ద వేచ్చి ఆ జన్మలో ఎంతో మంది మగవాళ్ళ ఆస్తులను వాళ్ళ పెళ్ళాల పుష్కలను నీ అందానికి ఆహుతయ్య చేసావు ఆ జన్మలో ఎంతో మంది నాశనం చేసావు కనుక ఈ జన్మలో నీకు పెళ్లి కాకుండా నువ్వు నాశనం అయిపోతున్నావు నాశనం అయిపోతున్నావు నాశనం అయిపోతున్నావు స్వామి స్వామి 
నాకు తాళి కట్టే యోగ్యత లేదా ఈయనకి ఎగతాళి పరిష్కారం ఉంది నాయన ఎగతాళి అంటే ఒక మగవాడికి అయితే నువ్వు తాళి కట్టించుకుంటే ఆ దోషం పోయి నువ్వు ఆడదానికి తాళి కట్టే భాగ్యం నీకు కలుగుతుంది ఈ ఫిట్టింగ్ ఏంటి స్వామి ఇది నా ఫిట్టింగ్ కాదు నాయన నీకు పెళ్లి కాకూడదని ఆ భగవంతుడే ఈ ఫిట్టింగ్ పెట్టాడు ఏం ఫిట్టింగ్ అండి నేను మగవాడిని నాకు మగవాడు తాళి పెట్టు కట్టమండి అది జరగని పని అది జరిగితేనే నీకు ఏమొక్క నువ్వు వెళ్తేనే నాకు ఇక మీ గేదెల్ని ఆవుల్ని తోలుకుపోండి ఆ దూడలు ఏందండి అక్కడ ఇడిగా కట్టేశారా మీరు వచ్చేటప్పుడు తోలుకొచ్చిన గేదెలు గాని ఆవులు గాని దున్నలు గాని మొత్తం నాలుగు వందల ఎనభై శాల్తీలు అవును అయ్యో నాలుగు వందల ఎనభై గేదెలు తోలుకోండి మాకేమన్నా పిచ్చికొక్క కలిసింది అనుకున్నావా అది బట్టవు తోడే కదా అవును అది కర్రీ అవునెత్తుదే కదా అవును మరి మా పశువులు పుట్టిన తోడలు మాకే చెందాలి కదా ఆ టట్ట కుదిరిద్ది ఆ తోడలు మా ఊళ్ళో పుట్టి వారిని పాసు కాలం మా పశువులకే కదా పుట్టిందే అది మాకు అనవసరం మీరు ఎన్ని గేదెలు తోలుకొచ్చారో అన్ని గేదెలు తోలుకెళ్ళండి పండి ఎన్ని డ్రామాలు అంటున్నావా ఇరిగి ఏమిటి గొడవ చూడాలుడు ఈ ఊరోడు మమ్మల్ని మోసం చేయాలని చూస్తున్నారు ఏమిటి మోసం మన ఊరు పశువులు నేడు తోలేటప్పుడు అందులో కొన్ని చూడు గేదెలు ఆవులు కూడా ఉండి అయ్యాడు ఏంది ఆ పుట్టిన తోడని మనకి ఈరంట ఆవులే ఉంచుకుంటారంట అంతేగా బావా వచ్చేటప్పుడు ఏం తీసుకొచ్చారో దాన్ని మాత్రం తీసుకెళ్ళాలి అది ఈ ఊరు ఆచారం ఏది ఇంకోసారి చెప్పు వచ్చేటప్పుడు ఏం తీసుకొచ్చారో వెళ్లేటప్పుడు దాన్ని మాత్రం తీసుకెళ్ళాలి అవును అదేగా న్యాయం మీరు ఈ పంచాయతీకి ఎన్ని పశువులు తోలారు అన్ని పశువులనేగా తోలికి వెళ్ళాలి అవి ఏటి కడుపు నుంచే కదా అల్లుడు బయటపడిందే పడితే అవి ఈ ఊళ్ళో పేడ వేశాయి మరి దాన్ని అడగలేదే దూడలు లేకపోతే పాలు ఇవ్వు కదా అల్లుడు దూడలు చచ్చిపోతే గడ్డి బొమ్మల్ని పెట్టి మనం చేపించట్లేదా అలాగే అనవసరంగా గొడవ పడకుండా ఈ ఊరు పంచాయతీ రూల్ ప్రకారం పశువుల్ని తోలికి వెళ్ళండి రాబామరిది రాజేశ్వరి ఏంటండి రాహు కాలం వచ్చేస్తుంది బయలుదేరదామా అలాగేనండి అదేంటి రాజేశ్వరి బిడ్డను తీసుకొస్తున్నావు రాజేశ్వరి బిడ్డను ఇక్కడే వదిలేసిరా అదేమిటండి మరి బాబు నువ్వు కానుపుకు వచ్చేటప్పుడు ఒక్కదానివే వచ్చావు అప్పుడు బాబు లేడు కాబట్టి నేను తీసుకు వెళ్లాల్సింది నిన్నే కాని మీ ఇద్దరినే కాదు వచ్చేటప్పుడు ఏం తీసుకొచ్చానో వెళ్లేటప్పుడు దాన్ని మాత్రమే తీసుకు వెళ్ళాలి అది ఈ ఊరు ఆచారం ఆ మాట ఎవరు చెప్పారు నీ కొడుకు చెప్పాడు మీ ఊళ్ళో జనం చెప్పారు మీ ఊళ్ళో పుట్టిన దొడలు మీకే చెందాలని తీర్పు చెప్పినప్పుడు ఈ ఊళ్ళో పుట్టిన నా కొడుకు మీకే చెందాలి మాట్లాడరే సమాధానం చెప్పండి మనుషుల్ని పశువులతో ఎలా పోలుస్తారండి బిడ్డకో న్యాయం గొడ్డుకో న్యాయం ఉండదు బావమరిది గారు మా ఊరి పశువులు మీ ఊర్లో ఈనితే పుట్టిన దూడల్ని మీ ఊళ్ళోనే వదలమన్నారు అది న్యాయమైనప్పుడు ఇది న్యాయమే అది ధర్మమైనప్పుడు ఇది ధర్మమే పాలు తాగే బిడ్డ తల్లి నుదిరిపెట్టి ఎలా ఉంటాడు అల్లుడు గారు తల్లుల్ని తోలికెళ్తున్నప్పుడు కన్యలతో లేగదూడలు బాధపడలేదా దూడల్ని వదిలి పెడుతున్నప్పుడు ఆ గోమాతలు కుమిలిపోలేదా వాటిది బాధ కాదా మమకారం మనుషులకే కాదండి మాట రాని పశువులకు కూడా ఉంది రాజేశ్వరి రా నా బిడ్డతో ఈ పొలిమేర దాటాలంటే ముందుగా మా ఊరి దూడల్ని ఈ పొలిమేర దాటించండి అలాగే బావా అల్లుని అంత 
అంతా అర్థం చేసుకున్నా రాజేశ్వరి ఏంటండి నన్ను క్షమించగలవా అదేమిటండి తప్పు చేశాను కాబట్టి దేవుడు తప్పు చేశాడంటే నమ్ముతానేమో గాని మీరు చేశారంటే నమ్మనండి ఒక రైతు బిడ్డగా ఆ మూగ జీవుల మూగ బాధ చూడలేక నీ పేగు బంధాన్ని తెంచుకురమ్మన్నాను అది తప్పు కాదా అది తప్పైతే మీరు నన్ను రమ్మని పిలిస్తే భార్యగా మీ కోసం గుమ్మం దాటి రాకుండా తల్లిగా వాడి కోసం ఆగిపోవడం అంతకంటే పెద్ద తప్పండి అందుకు మీరే నన్ను క్షమించాలి ఒకవేళ మీ అన్నయ్య మనసు మార్చుకుని దూడల్ని వదిలిండకపోతే భర్త మాట కోసం ఈ బిడ్డను నిజంగా వదులుకునేదానివా ఒక ఆడదానిగా నాలోని ఈ నెత్తుల ముద్దకు మాత్రమే ఊపిరి పోశాను ఒకవేళ వాణ్ణి కాదనుకున్నా నేను మళ్లీ తల్లిని కాగలను కాని న్యాయం కోసం ధర్మం కోసం ప్రజల కోసం మాట కోసం బ్రతికేవారు కోట్లలో ఒక్కరే ఉంటారు అలాంటి మీకు భార్యను కావడం నా అదృష్టం అండి నిజంగా నేను అదృష్టవంతుని చేలో పండించిన కాయలో గింజలో అమ్ముకోవాల్సిన రైతులం ఒంట్లో అవయవాలను అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది బాబు మేము కోడి పందాలాడు పేకటాడు దివాళ తీసి కిడ్నీలు అమ్ముకోలేదన్నా బ్యాంకులు రుణాలు తీసుకుని పొలాల్లో నాట్లేసాం కల్తీ మందులు పుణ్యమా అని పురుగులు చావకుండా మొక్కలు చచ్చాయన్నా రోజుకి ఎనిమిది గంటలు కరెంట్ ఇస్తామంటే నమ్మి నాట్లేసాం మూడో నిమిషంలోనే లో వోల్టేజ్ తో మోటార్లు కాలిపోయాయి చొక్క నీరు లేకుండా గొంతు ఎండిపోయినట్టే నాట్లు ఎండిపోయాయన్నా పంటలు పండక కూలీలకు డబ్బులు ఇవ్వలేక బ్యాంకు రుణాలు తీర్చలేక పొలాలు జప్ చేయడానికి వస్తే అప్పులు తీర్చడానికి అమ్ముకున్నా ఉన్నా రైతనేవాడు కాపురం చేయకుండా నిద్ర లేకుండా ఉండగలడు కానీ వ్యవసాయం చేయకుండా ఉండలేడన్న అందుకే నమ్ముకున్న నేల తల్లి నమ్ముకోలేక కిడ్నీ నమ్ముకున్నా విన్నారుగా సార్ మనిషి చచ్చిపోతాడు గాని మట్టి చచ్చిపోదు శాశ్వతంగా ఉండే భూమిని బ్రతకనిచ్చి తాను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదనుకునే పిచ్చివాళ్ళండి మా రైతు సోదరులు వాళ్ళు సెంటు వాసన కోసం చూడరు పౌడర్ల పరిమళాల కోసం చూడరు తొలకరి చినుకులతో తడిసిన నేల నుండి వచ్చే కమ్మటి వాసన పిలిచి ప్రాణాలు నిలుపుకుంటారండి ఈ పోలీస్ స్టేషన్ నిండాల్సింది దగాపడ్డ మా రైతు సోదరులతో కాదండి రైతుల్ని మోసం చేస్తున్న దగులు బాజీలతో దయచేసి మా రైతుల్ని వదిలిపెట్టండి అలాగే సార్ అలుడు అసలు దీనికి అందరికీ కారణం ప్రభుత్వ అధికారులు ముందు వారం నిలదీయాలి మనం ఓటేయకపోతే పడిపోయే ప్రభుత్వం గురించి కాదు మనం ఆలోచించాల్సింది కాబట్టి మన ఊరికి కాలువ శాంక్షన్ అయి ఐదేళ్లయింది ముందు దానికి ఎందుకు నిధులు విడుదల అవ్వలేదో మనం తెలుసుకోవాలి కరెక్ట్ అలుడు హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ గారు వచ్చారంటేనే అది న్యాయమైన విషయం ఏంటుంది మీరు ఏ పొలాల్లో అయితే సుగంగాలు తవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ మూడు వందల ఎకరాలని యలమందేశ్వరరావు గారు మిల్లర్ కోటేశ్వరరావు గారు ఎంపీ గారు ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి తొంభై తొమ్మిది ఏళ్లు లీజుకు తీసుకున్నారు మీరు వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ తెచ్చుకోండి మా గవర్నమెంట్ తరఫున మీకు పూర్తి సహాయ సహకారాలు ఉంటాయి చాలా థ్యాంక్స్ కలెక్టర్ గారు ఈ రోజే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లి పర్మిషన్ తీసుకుంటాను మంచిదండి వస్తాను కలెక్టర్ రికమెండ్ చేసినంత మాత్రాన దానాలు చేస్తావా ఊరికే దారాదత్తం చేయడానికి అవి దేవుడి మాన్యం భూములు కావు మా ముగ్గురి సొంత భూములు హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ కాదు కదా అమెరికా అధ్యక్షుడు వచ్చి అడిగిన అంగుళం ఇవ్వ పెద్దలకు నమస్కారం నువ్వెన్ని నమస్కారాలు పెట్టినా మీ గ్రామంలో నీళ్ల కోసం మా పొలాలు వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా లేవు సిద్ధంగా లేకపోవడానికి ఆ పొలాలు మీ సొత్తు కాదు ప్రభుత్వం దగ్గర లీజు తీసుకున్న బంజరు భూములు మీరు కాస్త పెద్ద మనసు చేసుకుంటే పది మండలాలు పచ్చగా ఉంటాయి మీ ఊళ్ళు పచ్చగా ఉండడానికి మేమెండిపోవాలా మీరంత త్యాగం చేయవలసిన పని లేదులేండి ఆ భూమి మాకు అప్పగించడానికి మీకు నష్టపరిహారంగా ఏం కావాలో చెప్పండి ఇస్తాను మీరిచ్చిన భూమికి రెండు రెట్లు నా భూమి ఇస్తాను అవసరం లేదు లేదా నా యావదాస్తి రాసిస్తాను యావదాస్తి రాసిచ్చి ప్రజలకు మేలు చేయాల్సినంత అవసరం ఏమిటంటే నీకు కాదులేండి 
ప్రజల్లో దేవుడు అనిపించుకుని వచ్చే ఎలక్షన్ లో నా ఎంపీ పదవికి ఎసరు పెట్టి మంత్రైపోదామని మీకంత భయంగా ఉంటే చెప్పండి లిఖిత పూర్వకంగా రాసిస్తాను రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటానని ప్రజల మధ్యనే ప్రజల కోసం బ్రతుకుతానని మరి కాలువ తవ్వుకోవడానికి మీ భూములు ఇస్తారా కాలువ తవ్వించిన నీళ్లు రావయ్యా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఆనకట్టలు కట్టేశారు పైన నీళ్లు లేనిదే ఇక్కడికెలా నీళ్లు వస్తాయి ఇతర రాష్ట్రాల వారు ఆనకట్టలు కడుతున్నారని ఆంధ్రప్రదేశ్ కు నీళ్లు రావని ఇప్పుడు తెలుసుకున్నారా తమరు ఇరు రాష్ట్రాల సరిహద్దు రైతులు నరుకుంటున్నప్పుడు తెలియలేదా తమకి మీరు ఎంపీగా ఎన్ని సార్లు పార్లమెంటుకు వెళ్లారు ఏ ఒక్కసారైనా విమానం నుండి కిందకు చూస్తే కనిపించేవి కావా కట్టే ఆనకట్టలు మొలతాడు కట్టినంత సులువు కాదండి టేములు కట్టడం ఇతర రాష్ట్రాల వారు సంవత్సరాల నుండి కడుతున్నారు కానీ మీ పాలక పక్షం వారికి ప్రతిపక్షాల వారికి ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయా ఇతర రాష్ట్రాల వారు కడుతున్న డ్యాములు తెలిసిన ఆపర్లేండి ఎలక్షన్లు దగ్గర పడాలి కదా దగ్గర పడగానే పుండు నిప్పులతో పోడిచి పెద్దది చేసి దాన్ని మానడానికి అప్పుడు రాజకీయ మందు రాస్తారండి తమరు అయినా రాజకీయ నాయకులకు ప్రజల ఓటు విలువ తినడానికి విలువ తెలియదు లేండి ఆ కష్టాల గురించి నీకు తెలుసుగా నువ్వేం చేయగలిగావు తెలిసిన వాడిని కాబట్టే మేము ముందుకొచ్చాను మీ ముందు నిలబడి అభ్యర్థిస్తున్నాను రైతాంగం కన్నీళ్లు తొడవమని మీ ఊళ్ళని తుడిచి పెట్టుకుపోయినా మా పొలాల గుండా కాలు ఒక పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఇచ్చి తీరాలి మీ చేతిలో పోలీసులున్నా ప్రభుత్వాలున్నా దిగబడుతుంది పలుగు భూమిలో కాదని ఎదురొస్తే అదే పలుగు దిగబడుతుంది మీ గుండెల్లో శివగంగ కాలవ నాపడం ఎవరి తరం కాదు తెల్లారే సరికల్లా రామలక్ష్మణ్ విగ్రహాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయని ఆలోచిస్తున్నారా అనుబంధం తండ్రి కొడుకుల మధ్య ఉన్న బంధం నాతు అయిపోవడం చూసి గుండె తరుక్కుపోయి రామలక్ష్మణ్ వెళ్ళారా వాళ్ళు పూజ చేయండి ఆలయం ఇక్కడే కట్టి మీరు చేద్దామని ఐదు మైళ్ళ దూరం నుంచి కారం అవ్వాలనుకుంటున్నాడు దేవుడి కంటే నీకు నీళ్లు ముఖ్యం ఏంట్రా మూర్ఖుడా నేను నా ఇష్టం వచ్చిన చోటల్లో వెలుస్తాను రా ఒక్కోసారి కొండల్లో వెలుస్తా తిరుపతి వెంకన్నలా అది నేను గుండెల్లో వెలుస్తా నేను ఇక్కడే వెళ్తాను రా ఇక్కడే ఉంటాను అయితే నీళ్ల కోసం కాలో తవ్వడం అభిత్వం అంటావా తల్లి కాలో తవ్వడం మొదలు పెడితే కరువు కాటకాలు సృష్టిస్తా రక్తపాతం కళ్ళ చూస్తా ఈ కాలో తవ్వడం ఆపేసి గుడి గోపురం రెండు ఈడే కట్టిస్తా ఈడే కట్టిస్తానమ్మా నేను భరత మాతను రా నడి రోడ్డు పైన మూడు మతాల దేవులు వెలిచారు జనం పూజలు చేస్తున్నారు నా బిడ్డలందరూ హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ అని కొట్టుకుంటున్నారు అందరూ ఈ నేల మీద ఒకటే అని నిరూపించడానికి ఇక్కడ గుడి కట్టించండి ఇంత మంది వచ్చే పోయే దోవలోనే నా గుడి ఉండాలి హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవులు వచ్చి ఒకే గుడి కింద మొక్కుకోవాలి అలాగేనమ్మా గుడి కట్టిస్తాం హరిచంద్ర ప్రసాద్ గారు క్షమించండి కలెక్టర్ గారు ఇది భరతమాత కోరికండి ఇక్కడ పర్మిషన్ ఎలా ఇస్తాం అండి ఒకళ్ళ పర్మిషన్ ఏంటండి ఎవరి పర్మిషన్ లేకుండా ముగ్గురు దేవుడు వెళ్ళారు కదా ఇప్పుడే పోలీసులు పిలిపించి పీక్ పారేస్తారు రాముడిని ముట్టుకుంటే తలలే లేచిపోతాయి అల్లా జోలుకొస్తే నెత్తులు కళ్ళాలి క్రీస్తు జోలుకొస్తే రాష్ట్రం బొల్లకాడవుతుంది అది కాదమ్మా నడి రోడ్ లో గుడి కడితే ట్రాఫిక్ సమస్య వచ్చి పడుతుంది కదా ట్రాఫిక్ జామ్ అయిన బట్టర్ జామ్ అయిన ముట్టుకునే ప్రసక్తి లేదు బావా అమ్మా భరతమాత రాముడు జోలికి వెళ్తే అయోధ్య అంటుకుపోద్దంటావా సత్యం పలికావు అల్లా జోలికి వెళ్తే ఒళ్ళు గుళ్ళ అయిపోద్దంటావా రిజం పలికావు సిరువు జోలికి వెళ్తే సిరిగిపోద్దంటావా అవును హరిచంద్ర ప్రసాద్ గారు నిన్నటి దాకా ఇక్కడ లేని దేవుళ్ళు సడన్ గా ఈ రోజు ఇక్కడ రావటం ఏమిటి ఇదేదో కావాలని చేస్తున్నారనిపిస్తోంది కాలవ తవ్వటానికి గ్రాంట్ చేసిన స్థలంలో రామ లక్ష్మణుల విగ్రహాలు వెలిసినట్టే ఇక్కడ ఇవి వెలిసాయి ఇక్కడ వీటిని తీయాలంటే అక్కడ వాటిని తొలగించాల్సి ఉంటుంది ప్రాబ్లం అర్థమైంది వెంటనే పొలాల్లో రామలక్ష్మణ విగ్రహాలు తీయిస్తాం 
అక్కడ శివగంగ కాలువ తవ్వటానికి పర్మిషన్ ఇప్పిస్తాం కాలువ తవ్వడానికి కలెక్టర్ పర్మిషన్ ఇచ్చాడు ఏమైనా సరే కాలువ తవ్వకం జరగకూడదు కాబట్టి నేను నిర్ణయానికి వచ్చాను నీ కూతుర్ని పిలిచి మొగుడు మనసు మార్చేటట్టు చూడరాదు నా మాట ఏందండి దాని మొగుడు ఉంటుంది ఏందయ్యారి కోపం వచ్చినట్టుంది ఇంకొక ఆర్డర్ వేసేయండి మరైతే అయ్యా భూమి పూజ పూర్తయింది ఇక తవకం ప్రారంభించండి బాబాయ్ పెద్దవాడివి కాలవ తవకం మీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభించండి జై శ్రీరామ్ రాజేశ్వరి 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 మంచికి మన వాళ్ళు ఎందరో బలి అయిపోయారు ఈ ఘోరం చేసిన వాడిని జయించిన వాడిని నరకడం ఈ చేతులకు చేత కాదా అలా చేస్తే మన ఊరు కాల వస్తుందా పొలాలకు నీళ్లు వస్తాయా పంటలు పండుతాయా ఊరు సస్యస్తా మనం అవుతుందా చెప్పండి నేనప్పుడే అనుకున్నానే ఇట్లాంటి ఏదో ఘోరం జరుగుతుందని నన్ను తీసిపారేసినట్టుగానే భూమిలో గెలిచిన దేవుడిని కూడా తీసిపారేశాడు ఫలితం అనుభవిస్తున్నాడు మనుషులు చేసిన తప్పుని దేవుడు వేసిన శిక్షగా నిరూపిస్తున్నారా ఈ కొడుకు చిన్న టైగర్ లాంటి వాడు వాడికి పులిగోరుతో గొలుసు చేయిస్తానన్నావే ఎప్పుడు వాడికి మేడే లేదు చూడమ్మా ఎవరైనా బిడ్డల కోసం సంపాదిస్తారు గాని చెప్పు మళ్ళీ కాలం అంటూ మా పొలాలు తొలికి వస్తే బిడ్డకి పట్టిన గతి తనకి పట్టిందని నేను ఆ మాటే చెప్పడానికి వచ్చాను నా బిడ్డ తోడుగా చెప్తున్నాను మళ్ళీ మా ఆయన జోలికి వచ్చామంటే నీ బెళ్ళం ముండం వస్తుంది ఏమిటే చెప్పిస్తున్నావా బెదిరిస్తున్నావా కాదు భవిష్యత్తు చెప్తున్నాను మీ గుండెల్లో గుణపం దింపైనా సరే గొడ్డలితో మీ తలలు నరికైనా సరే నా భర్త అపర భగీరథుడై వస్తాడు నా బిడ్డను చంపారు గాని నా భర్త ఆశయాన్ని చంపలేరు కాలువ తవ్విస్తాడు పంటలు పండిస్తాడు ఏమిటి కామక్రీడలు నేను ఇలా ఎన్ని వందల మందికో కన్ను కొట్టాను ప్రతి మగాడిని చూసి పెదవి కురికాను కానీ ఒక్క మగాడి కూడా 
నన్ను కనికరించి వరించలేదు స్వామి నేను అలా కన్ను కొట్టి పెదవి కొరికినప్పుడల్లా అదేదో జబ్బు అని అనుకుంటున్నారే కాని అది ప్రేమ జబ్బు అని గుర్తించడం లేదు స్వామి స్వామి నేను ఇంతవరకు కన్యాకుమారినే స్వామి కాశ్మీర్లో ట్రై చేయలేకపోయావా స్వామి మీరు ఎక్కడ ట్రై చేయమంటే నేను అక్కడ ట్రై చేస్తాను కానీ ఈ కుమారిని మాత్రం సంసారిని చేయండి స్వామి నా ఉద్దేశం అది కాదు నాకు పెళ్ళయ్యే మార్గం చెప్పండి స్వామి చూడు కన్యాకుమారి స్వామి పూర్వ జన్మలో నువ్వు ఫ్యాక్సిస్ట్ క్యాపిటలిస్ట్ కామంతో కళ్ళు తెరుచుకుపోయి ఎంతో మంది ఆడవాళ్ళ జీవితాలతో నువ్వు ఆడుకున్నావు అందుకే ఈ జన్మలో నీకు పెళ్లి యోగం లేకుండా పోయింది దీనికి పరిష్కారమే లేదా స్వామి నీకు పెళ్లి కాకపోవడమే పరిష్కారం అంత మాట అనకండి స్వామి ఎలాగైనా నాకు పెళ్ళి అయ్యే మార్గం చెప్పండి స్వామి ముళ్ళిని ముళ్ళుతోనే తీయాలి వజ్రాన్ని వజ్రంతోనే కోయాలి అలా ఆడదానమైన నువ్వు మరో ఆడదాని మెడలో తాలి కడితే ఆ దోషం తొలగిపోయి నీసున్న మొగాడు నీకు మొగడు నేను ఆడదానికి తాలి కట్టడం ఏంటి అలా కడితేనే నీకు శాప విమోచనం అవుతుంది స్వామి అలా చేస్తే నాకు పెళ్ళి అవుతుంది స్వామి అవును కన్యాకుమారి స్వామి ఆయ్ స్వామి నువ్వు చెప్పినటే అష్ట కష్టాలు పడైన ఆడదానికే తాలి కట్టేస్తా కట్టే కట్టే ఆయన నాకు పెళ్లి కాకపోతే నువ్వున్న ఊరికి వస్తా నీ వీధికి వస్తా నువ్వు ఉండే చోటుకు వస్తా కోస్తా ఏంటి నీ రుద్రాక్ష మాల కోసి చిత్ర దేవతికి ఆహారంగా వేస్తా నేను చెప్పలేదా మూడు జన్మలు నువ్వు ఫ్యాక్షన్ ఇష్టమని ఇంకా వాసన అలవాటల్లో పొరపాటైంది స్వామి నేను వస్తా ఈడెవరా బాబు టీటీ కానీ వాళ్ళు అన్నాడు ఎంత అందంగా తయారైనా ఒక్క సత్యనుడికి నచ్చటం లేదు అదేంటప్పా మగాడు జిమ్మికెళ్లి బస్కీలో తీసి బాడీని పెంచుకుంటే ఆడాలు అది చూసి మోగిస్తారు మనిద్దరి మొదటి కలెక్క గుర్తుగా స్వామి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి సడకోపని తీసుకుందామా ఇవాళ కాలేజీ లేదు కదమ్మా ఎక్కడికి నా స్నేహితురాలు పెళ్ళన్నయ్య స్నేహితురాలు పెళ్ళా ఎక్కడ రాజేశ్వరి కళ్యాణ మండపంలో వెళ్ళొస్తానయ్య ఏంటి అంత షాక్ అయ్యావు నువ్వు ఇక్కడున్నావేంటి పెళ్లి కదా ఎవరిది నీది నాది మరి పెళ్లి పత్రికలు నేనే ప్రింట్ చేయించా స్వాతి పెళ్లి చేసుకుందాం రా స్వాతి వదలు నేను శివప్రసాద్ ని ప్రేమించాను అతన్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను నీకు చెప్తుంటే Let's <laughs> go. 
ఎవర్రా ఎవర్రా నేను చంపింది అరే ఓ సాంబా ఏంటి దౌర్జన్యం నేనేం చేశాను సార్ మీరేం చేయలేదు సార్ ఎంపీ గారు అబ్బాయి వెంకట్రాయుడిని చంపావు నాకే సంబంధం లేదు నేను చంపలేదు ఏ నువ్వే చంపావురా ఇది కాలేజీ గొడవ అమ్మాయి గొడవ ఆ వెంకట్రాయుడు మరదల్ని ట్రాప్ చేశావు నా నేను స్వాతిని ప్రేమించాను అదే అదే వద్దని ఆ వెంకట్రాయుడు చెప్పాడు అందుకే పగబట్టి చంపేశావు ఇద్దరు చెప్పరా నేను చంపలేదు చంపావని ఒప్పుకోరా ఒప్పుకోరా వెంకట్రాయ్ని చంపింది నువ్వేనని ఒప్పుకోరా ఒప్పుకో నా తమ్ముడే చంపాడనడానికి సాక్ష్యం ఏమిటి ఇంటరాగేట్ చేస్తే ఎప్పుడు మారి నేనే మర్డర్ చేశానని ఒప్పుకుంటాడు ఇన్స్పెక్టర్ తొందరపడుతున్నావు అవును తొందరపడితేనే వీడు చేసిన హత్య ఒప్పుకుంటాడు ఆదుకునే వంశమే కానీ హత్యలు అన్యాయాలు చేయడం మా రక్తంలోనే లేదు మీ రక్తంలో లేకపోవచ్చు మీరు ఉత్తమలో ఉండొచ్చు కానీ మీ తమ్ముడు ఉత్తముడు అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు వాడు ఓ జులాయి వెతవ అమ్మాయిలను ట్రాక్ చేసే పోకిరి ఈ స్టేషన్ నాది ఇక్కడ అరిచే హక్కు నాకు మాత్రమే ఉంది ఆ హక్కుతోనే చెప్తున్నాను నీ తమ్ముడి చేత నిజం చెప్పిస్తా టైగర్ ఏ మందులు వాడితే పొలాల్లో ఏ పంటలు బాగా పండుతాయన్న సంగతి నీకు తెలుసు లాకప్ లో ఉన్న నేరస్తుణ్ణి ఏం చేస్తే నిజం చెప్తాడు అన్న సంగతి మాకు తెలుసు ఫస్ట్ టైం మర్డర్ చేసావు కదా చిన్న భయం ఉంటుంది టెన్షన్ ఉంటుంది వెంటనే ఒప్పుకో వన్ అవర్ తర్వాత మళ్ళీ వస్తా నిన్ను మళ్ళీ ఇంటరాగేట్ చేస్తా తుత్తుతారా లేగయా నేను చేసిన తప్పల్లో ఒకటి నీకు తెలియకుండా స్వాతిని ప్రేమించడం ఏమైందమ్మా నాకు బతకాలని అనిపించడం లేదన్నయ్య అక్కలాగా నువ్వు కూడా నాకు అన్యాయం చేసి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నావా శివప్రసాద్ ని పోలీసులు అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేశారు మర్డర్ కేసు పెట్టారన్నయ్య జైలు శిక్ష కూడా వేయిపోతున్నారు అతను లేకుండా నేను బతకలేనన్నయ్య అతనికి ఏం కాదమ్మా ఇలా ఎంత మందిని చంపి నేరాన్ని అమాయకుల మీద రుద్దావు వెంకట్రాయ నొక్కడే చంపానండి మీ తమ్ము నిర్గించడానికి మాత్రం కాదండి పగ తీర్చుకోవటానికి మా అక్క ఆత్మశాంతి కలిగించడానికి కన్న తండ్రిమైన నీకు తోడబుట్టిన వాడైన నాకు చెప్పకుండా వాడు అక్క గర్భితం ఎలా తీస్తాడు అసలు దీనికి అంతటికి కాను నువ్వే ఎంపీ కూడా కళ్ళు అవుతున్నాడని ఎగేసుకుంటూ వెళ్ళావు వాళ్ళు అడిగిన అన్ని ఇచ్చావు ఇప్పుడు దీన్ని కూడా చేసుకుంటానంటున్నాడు ఎందుకు రా నాన్న మీద అలా విరుచుకు పడతావు నేను నేను బిడ్డ తల్లిని కాలేకపోతున్నాననే కదా ఆయన దీన్ని చేసుకుంటానుంది అంతేగాని జరిగిన దాంట్లో మీ ఆయన తప్పేమీ లేదంటావు ఎందుకే ఇంకా మొగ్గ నెనకేసుకుంటూ వస్తావు అసలు వాడు మన చెల్లి చేసుకుంటానప్పుడే వాడిని చంపాలి లేదా నువ్వు ఆయన ఏమిట్రా మాటలు ఊరుకోరా ఊరుకోవటం కాదు 
लायर ने बिल्बिस्ता पुलिस के सुपरता यहाँ पे यकराल मेट्टे पड़ो यहाँ पे शाहरुख़ बंगारों की बंपे होना ना आकने ये पड़ो वाटी चादर तो तेरी बंपे डे आके तेरी कोचिंग दिखाने आके तो पड़ो आज से तेरी किराले तेरे बाधा पड़ते ना वंट्रा ने ने बाधा पड़ते नंदु का जनाना रे बिरोड़ी में तेरे पति वाड़ो मनेंटी वेपे तोस्ता डू पैसे दानी वजले चिन मगरे रोंडा दानी चोस कुनारे ने बैठकर रंगा मार्टल दुंडे न वोल्ड ला तलत कुंडेर करवा किपड़े चप्प निर्णय चट्ट को चदल पटी चट्टर के सार चदल चंपत ना चल जीवन बागपड़े वाणि चंपटे मार्ग अंदे चंपा अख कोस प्राणन वेल को प्राण त्यागम चेयलेवा प्राण सारा स्वाति कोसमें इपड़े स्टेशन के निजों परस्थि वीटी कल नी भविष्य त्यागम चेसी वीलिदर कल मं मुहूर्त चूसी पे जरपे बाध्यता
फील अनाटा की नीनगा इकड़ो क्षण नू नी मत्सा वो अय बाबू अनवसर ओवराशन अत कोपन असले मगोड़ दरकता दुरी मगोड़ ने अवसर वद्ले बिल्टी दी मिस्कला इपड़ेला सारी अंडी मिम्मली तुंदर तुंदर एदूमाटनेवर चूसी ना मत्सगा ने चूसी चूस ओपे गोड़ उड़े का कदा पर्दी ना मच्छन चूस्ो वारे ना भर्तनी ना जातक मच्छन चूसा भार्यकती पक्ष की चेरता इधर गेरता पवन भूमि पवन पवन शोभाली मूडंत मर्चिपयावा 
కర్ణుడు కవచకుండాలతో పుట్టినట్టు మనం బొడ్లో కత్తులతో పుట్టాం నీ ఎంపీ బోర్డు పక్కన పెట్టి కత్తి పట్టుకురా సరిపోతుంది ఏంటి ఈ ఆర్డర్ ఏదో బానే ఉంది ఇప్పుడు మనం సమాధానం చెప్పాల్సింది కత్తులతో కాదయ్యా హరిచంద్ర ప్రసాద్ కాలువ తవ్వించి ప్రజల్లో దేవుడైపోయాడు వాణ్ణి వాణ్ణి నమ్ముకున్న ప్రజానీకాన్ని కష్టాల పాలు చేయాలి ఆడదాని మొహం మీద బొట్టులాగా ఊరంతా కళకళ్లాడిపోతుంటే ఇంకా వాళ్ళకి కష్టాలేంటి కన్నీళ్ళేంటి అర్థం చేసుకోవయ్యా ఎంపీ గారు చెప్పింది వాళ్ల పరువు ప్రాణం డబ్బు మొత్తం పొలాల్లో పంట రూపంలో ఉంది ఆ పంట ఇప్పుడు మన గుప్పెట్లో ఉంది పట్టంలో టొమాటో రోడ్డు చాలా ఉండేసరికి చాలా గట్ట అమ్మిడి పడ్డారు దాడా రోడ్డు నమస్కారం అర్చంద్ర ప్రసాద్ నమస్కారం ఏరాలు పండిన టమాటాలు మొత్తం మా ఇద్దరం చేలోనే రేటు కట్టి మార్కెట్ తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాం అండి చాలా సంతోషం పంట అనేది రైతు కడుపును పుట్టిన ఆడపిల్ల లాంటిది ఆడపిల్లను ఒక ఐ చేతిలో పెట్టినట్టే మరి పంటను వ్యాపారి చేతిలో పెట్టాలి కదా చేలో అంటే ఏ రేటు కడదామని హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ గారిని ఒక రేటు చెప్పమానండి కొనేవారు మీరు మీరే రేటు కట్టండి కిలో ఎనిమిది రూపాయలు అయితే కొంటామండి ఏంటి కిలో ఎనిమిది రూపాయల బేరం చేయడానికి వచ్చారా దోపిడీకి వచ్చారా రోజు అన్ని పేపర్లు చూస్తాం బాబు పట్నంలో కిలో టమాటా ఎంత ముద్దు మాకు తెలియదు అనుకున్నారా మోసే కూలీకి మేము ఎంచుకోవాలి మోసే కూలీకి మేము ఎంచుకోవాలి లెక్కలు రాసే గుమ్మస్తాకి మేము ఎంచుకోవాలి లారీలకు బాడుగా మేమే కట్టాలి చిత్తికినా కూలినా సరే మేము భరించాలి ఆఖరికి అమ్మడవపోతే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి సార్ ఈ దేశంలో ఈ రోజు వరకు రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం చూసామే కానీ మధ్య తలారీలు ఆత్మహత్య అన్న దాఖలానే లేదు ఆ ఇంకా బేరాలు ఎందుకు అలుడా ఇదిగా కిలో పదహారు చేసుకోవా సగానికి సగం పెంచేస్తే ఎలాగండి మా గిట్టుబాటు కాదు సరేనయ్యా నువ్వు అన్నట్టే కోత మాదే మోత మాదే లారీలు బాడిగా మాదే మార్కెట్ కి తీసుకొస్తాం మేము అడిగింది ఏంటి అక్కడ ఇయ్యి అలాగే రండి అలాగే ఎలా మంది వేస్తున్నారు అన్ని మీరు చెప్పినట్టే చేస్తాను అదిగోండి మాటల్లోనే మీ ఎల్లుడు రైతులు వేసుకుని లారీలతో వచ్చేసాడు నేను చూసుకుంటాలండి రండి రండి హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ గారు మీరు మార్కెట్ రావండి రై కూలింగ్ పడ్డారా వద్దండి పోనీ కొబ్బరి బండం అక్కర్లేదండి కోత మాది మోత మాది ఇక్కడ దాకా చేరివేత మాది మూడు కష్టాలు తప్పించాం రేట్ ఎంతో చెప్పండి ఎనిమిది రూపాయలు అయితే గిట్టుబాటు అవుతుందండి ఎనిమిది రూపాయల ఆ రేటు చేలోనే ఇస్తానన్నారుగా మీ చేన్ దాటి రోడ్డు మీదకి వచ్చేసరికి మార్కెట్ లో టమాటా రేటు పన్నెండు పడిపోయిందండి మా కాత దగ్గరకు వచ్చేసరికి పదిహేనండి మా రేటు ఎనిమిది ఇంకో గంట ఉంటే రూపాయి పడిపోద్ది అంటావ రేటు మీ కట్టాగా ఉంటదండి ఇక్కడ కోల్ స్టోరేజ్ డబ్బు కట్టాలా పోలీసులకు మామూలు ఇయ్యాలి రౌడీలకు మామూలు ఇయ్యాలి నిజానికి మమ్మల్ని దళాలు అంటున్నారు గాని అసలు దోపిడీకి గురవుతుంది మేమండి కాయ డామేజ్ అయితే కిలోకి పది పైసలు కూడా రాదండి అవన్నీ కాదండి ఇంకో మాట చెప్పండి అదే ఆఖర మాట అండి మామా అల్లుడు బళ్ళన్నీ మంగళగిరి మార్కెట్ కి పోనివ్వండి అలాగే ఆ చెప్పనా హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ రైతులతో వస్తున్నాడు గిట్టుబడతారు మనం మనం ఒకటవ్వాలి గాని రైతులు ఎందుకు గమనిస్తాం అది అంతా నేను చూసుకుంటాలేనా హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ గారు రండి చూడ్డానికి యాపిల్ పళ్ళలాగా ఉన్నాయి వేర సారాలు ఏవీ లేకుండా ఒక్క మాట చెప్తా కిలో ఆరు రూపాయలు చుప్పం చేసుకుందాం ఈ టమాటాలు చేలో ఎరుకొచ్చిన రాడు కాదు కిలో ఆరు రూపాయలు ఇస్తాడంట అనంతరం గంజిస్తాను మర్యాదగా మాట్లాడండి మర్యాద ఇచ్చేది మనుషులకు గాని దగాకూరలకు కాదు పక్క మార్కెట్ లో ఎనిమిది రూపాయలు అడిగితే కాదన్న వాళ్ళం మీకు ఆరు రూపాయలకే ఇవ్వడానికి మేమీ పంటను పురుగుల మందుతో కాదండి ప్రాణాలతో పండించాం మీరు ప్రాణాలతో పండించారో రుణాలతో పండించారో మాకు అనవసరం ఈ ఆర్డులో కిలో టమాటా ఆరు రూపాయలు మీకు ఇష్టమైతే దించండి లేకపోతే తీసుకెళ్ళండి ఏం సైజు వీటిని టమాటాలు కాదు సుమోటాలు ఉండాలి పచ్చళ్లకు నంబర్ వన్ మా పొలాల్లో వేసిన మొదటి పంట కోసిన తొలి కాపు కాయ నచ్చిందంటున్నారు రేట్ ఎంత ఇస్తారో చెప్పండి సరుకు ఏమాత్రం ఉండొచ్చు సుమారు వెయ్యి క్వింటాల్ ఉంటుంది అయితే కిలో మూడు రూపాయలు వేసుకోండి మూడు రూపాయలు ఏమిటండి దౌర్జన్యం కొడతారా కొట్టడం కాదు నూరుకుతా గుంటూరులో ఎనిమిది అన్నారు మంగళగిరిలో ఆరు అన్నారు నువ్వు మూడొద్దావా మా రేటు మేం చెప్పాం ఇష్టమైతే ఇవ్వండి లేకపోతే వేరే చోటు ఇవ్వండి మా మార్కెట్ రేటు ఒక్క రూపాయి ఇస్తే ఇవ్వండి లేకపోతే ఉంచుకోండి వీళ్ళంతా కలిసి కుట్ర చేస్తున్నారు అటు ఇటు తిప్పేసరకు పాడైపోయి చేయాలని చూస్తున్నారు 
లారీలన్నీ కోల్డ్ స్టోరేజ్ దగ్గరికి పోనివ్వండి ఏడు పంటలు బాగా పండి ఈ పాలే నీకు మంగళసూత్రం బంగారంతో చేయిస్తాలే టమాటా మంచి కాపు కాసింది మంచి ధర పలికి అప్పులు తీరితే నిన్ను చలాయిని పై చదువులు చదివిస్తాను భగవంతుడు దయవల్ల ఈ ఏడు టొమాటో బాగా కాసిందే పంట అమ్మితే అప్పు తీర్చవచ్చు అమ్మాయి పెళ్లి చేసి ఓ అయ్యి చేతిలో పెట్టచ్చు చెప్పండి కూడా సార్ ఎంపీ గారు ఏం చెప్తే అది చెయ్యాలి ఎలా చెప్తే అలా చెయ్యండి సరే సార్ మీరు చెప్పినట్టుగానే ఈ కోల్డ్ స్టోరేజ్ మీకోసం బుక్ చేసి ఉంచుతాను ఈ మాట నా ముందు చెప్పడం కాదు ఇవి నాలుగు రోజుల క్రితమే నా పేరును బుక్ అయ్యాయని టైగర్ హరిచంద్ ప్రసాద్ తో చెప్పు రండి రండి హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ గారు ఏంటి ఇంతమందితో వచ్చారు దండయాత్రగా దండయాత్రకు వచ్చే రైతు సరుకుతో రాడండి ఇంతకీ అసలు విషయం చెప్పలేదే సరుకు అమ్ముడు పోలేదు కోల్డ్ స్టోరేజీలో సరుకు ఉంచుకుందామని మీ దగ్గరికి వచ్చాం క్షమించండి ఇప్పుడే ఎంపీ గారు మొత్తం మా కోల్డ్ స్టోరేజ్లన్నీ బుక్ చేసుకున్నారు మీ దగ్గర ఏ పంట ఉందని బుక్ చేసుకున్నారు అర్జెంటు గా కావాల్సి వచ్చింది తీసుకున్నాం రెండు రోజుల్లో బెంగుళూరు నుంచి నిత్యావసర సరుకులు వస్తున్నాయి కరువు సందర్భంగా మా నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఉచితంగా ఇవ్వడానికి సరుకు నిలవ చేస్తున్నాను నీకు నీ రైతులు ముఖ్యం నాకు నా ప్రజలు ముఖ్యం చాలా సంతోషం మీ సరుకు వచ్చే వరకైనా మా టమాటాలు లోపల ఉంచుకోనివ్వండి కుదరదు ఏ మంత్రితో ఫోన్ చేయించినా నేనివ్వను కలెక్టర్ గారికి ఇవ్వండి నేను హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ ను మాట్లాడుతున్నాను ఐదు నిమిషాల్లో మీరు వెంకటేశ్వర కోల్డ్ స్టోరేజీ దగ్గరికి రాకపోతే ఆరో నిమిషంలో కోల్డ్ స్టోరేజీలని గొప్ప కోలతాయి ఏమిటి హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ గారు ఏమైంది నేను చెబుతాను కలెక్టర్ గారు ఈ కోల్డ్ స్టోరేజీలన్నీ ముందుగా మేము బుక్ చేసుకుంటే కాదు మాకు ఇవ్వాలని ఈయన దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు ఎవరు ముందు బుక్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఇవ్వటమే ధర్మం కదండి ధర్మం గురించి మాట్లాడే హక్కు మీకు మీ ప్రభుత్వానికి లేదు కలెక్టర్ గారు రైతు కండల్ని కూరగాయల్లా కోసుకు తింటున్నారు రైతు రక్తాన్ని అత్తరగా చేసి వాసన చూసుకుంటున్నారు రైతు నోటికి పరమాన్నం అందిస్తున్నట్టు నటిస్తూ వాళ్ల కడుపులోని పేగుల్ని కలుపు మొక్కల్లా పీకేస్తున్నారు మమ్మల్ని మరీ దగా కొరు చేసి మాట్లాడుతారు ఎస్ పంటలు పండించే రైతనని మీరు మోసం చేస్తున్నారు మార్కెటింగ్ రేటు ప్రకారం ప్రతి రైతు దగ్గర ప్రభుత్వం శిస్తు వసూలు చేస్తోంది ఆ పన్ను ద్వారా ప్రభుత్వానికి ఏటా నూట డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయల ఆదాయం వస్తోంది ఆ డబ్బుని రైతు మార్కెటింగ్ శక్తిని పెంచడానికి ఉపయోగిస్తున్నామంటుంది ప్రభుత్వం అంటే రైతుల పంటను కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉన్నట్ట లేనట్ట ఇంటి పన్ను కడుతున్నాం నీటి పన్ను కడుతున్నాం భూమి పన్ను కడుతున్నాం పండించే పంటకు కూడా పన్ను కడుతున్నాం సార్ ఒక రైతు దగ్గర నుంచి ఇన్ని రకాలుగా మీరు పన్నులు వసూలు చేస్తుంటే ఆ వచ్చే డబ్బుతో మీరు ఏమైనా చెయ్యొచ్చు సెస్ రూపంలో రైతుల దగ్గర నుంచి వసూలు చేస్తున్న నూట డెబ్బై ఐదు కోట్లు మా రైతుల కోసమే ఖర్చు పెట్టాలి ప్రభుత్వమే కోల్డ్ స్టోరేజీలు కట్టించి ఇవ్వాలి కానీ ఆ డబ్బుని రాజకీయ నాయకులకు వ్యాపారస్తులకు పెట్టుబడిగా పెట్టి కోల్డ్ స్టోరేజీలు కట్టిస్తున్నారు వీళ్ళు మా రైతుల బ్రతుకుల్ని బజారుపాలు చేస్తున్నారు ప్రభుత్వమే రైతుల్ని మోసం చేస్తుంటే ఇక రైతుల గురించి పట్టించుకునేది ఎవరండి పట్టించుకోమని ఇంకా ఏడని అడిగేది తల్లుడు తలుపులు బద్దలు కొట్టి సరుకు లోపల పెడతాం ఎవరు చూద్దాం ఈ దేశంలో చట్టాన్ని రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిస్తున్నది మన రైతులు మాత్రమే ఎవరు మనల్ని మోసం చేసినా ప్రజలు మనల్ని మోసం చేయరు ఈ దళారులతో సంబంధం లేకుండా జనంలోకే వెళదాం మన పంటని జనానికే అమ్ముదాం పదండి వ్యాపారులు మోసం చేస్తారు కానీ రైతులు చెయ్యండి అమ్మా మీకు అనుమానం ఉంటే తోక వేసుకొని చూడండి అవి రెండు కేజీలకు తక్కువ ఉంటే ఇంకో కేజీ ఓర్కే ఇస్తాం ఎన్ని రోజులైంద్రా డబ్బులు చూసి అమ్మకు మంది 
మంత్రి గారి మీటింగ్ లకు పార్టీ ఊరేగింపులప్పుడు ట్రాఫిక్ జామ్ అవ్వట్లేదా ప్రజలు ఇబ్బంది పట్టలేదా రోడ్డు మీద టమాటాలు అమ్మడానికి మున్సిపల్ పర్మిషన్ ఉందా సెల్ టెక్స్ పర్మిషన్ ఉందా కమర్షియల్ టాక్స్ పర్మిషన్ ఉందా మా సొమ్ము మేము అమ్ముకోవడానికి పర్మిషన్ ఎందుకండి డబ్బులు దాచుకోవడానికి బ్యాంకులు రోగం నయం చేసుకోవడానికి హాస్పిటల్స్ వ్యాపారం చేసుకోవడానికి బిజినెస్ కాంప్లెక్స్లు ఎలాగైతే ఉన్నాయో అలాగే ప్రతి వ్యాపారానికి ఒక ప్లేస్ ఒక పర్మిషన్ అంటూ ఉంటుంది ఇది మీ అందరికీ తెలుసా అయ్యా ఈ పంట అమ్ముకొని నా కూతురు పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాను నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను అమ్ముకొని అమ్ముకొని బలరామయ్య గారి చావుకి సమాధానం చెప్పాల్సింది ఈ పోలీసులు కాదు ఈ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వమే సమాధానం చెప్పాలి మాట్లాడాల్సింది ముఖ్యమంత్రి గారితోనే ఎక్కడ మాట్లాడతారండి రోడ్ల మీద ఈ రోడ్ల మీద నిలబడే మా ప్రజల్ని ఓట్లు అడుక్కున్నారు సార్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనవసరం ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళకపోతే లాఠీ చార్జ్ చేయాల్సి వస్తుంది ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడకుండా వెనకడుగు వేసే ప్రశ్నే లేదు మాట్లాడుతూ చెప్తే వినరా మీరు ముందు వెళ్ళి కాల్ చేసాడు ఏం జరిగింది ఎవరు మీరంతా దగా పడ్డ రైతుల మండి మీ మూలంగా మీ ప్రభుత్వం మూలంగా మీ పాలసీల మూలంగా చచ్చిపోయిన ఈ రైతన్న గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చాం సమస్యలు రోడ్డు మీద పరిష్కారం అవుతాయా కొన్ని సమస్యలు రోడ్డున పడితే గాని పరిష్కారం కావు సార్ చచ్చిపోయిన రైతన్న శవాన్ని కాల్చడానికి కట్టెల ఖర్చు కోసం అడుక్కోవడానికి రాలేదు టైమ్ కి కరెంటు ఇవ్వకపోయినా విత్తనాలు ఇవ్వలేకపోయినా పొలాలు తాకట్టు పెట్టి పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర ఇప్పించాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉందని గుర్తు చేయడానికి వచ్చాను సార్ రైతుకి గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వాల్సింది కేంద్రం ఆ మాత్రం తెలుసుకోకుండా రోడ్డు మీదకి వచ్చారా మీరు పెట్రోల్ ధర గ్యాస్ ధర రైతు గిట్టుబాటు ధర కేంద్రానికి సంబంధించినవి కాని మన రాష్ట్రానికి సంబంధించినవి కావు ఈ మాట మీరు ఎలక్షన్లప్పుడు మా ఊళ్ళో వీధి వీధికి తిరిగి అయ్యా మీ ఓట్లు మాకేయండి మీ సమస్యలు ఏమైనా కేంద్రం పరిష్కరిస్తుందని ఆనాడే చెప్పి ఉంటే ఈ పాటికి సత్త సముద్రాల అవతలుండేవారు 
చీమ తినే చిరు తిండి కాండించి బ్రహ్మదేవుడికి పెట్టే నైవేద్యం వరకు మా రైతులు పండించినవి రైతుల్ని సవతి ప్రేమతో చూస్తున్న మీ ప్రభుత్వాన్ని మీకు ఒక్కాసు పలుకుతున్న ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇక్కడికే రప్పిస్తాను రైతనే వాడు లేకుంటే రామరాజ్యాలు లేవని గ్రామ స్వరాజ్యాలు రావని నిరూపిస్తాను వ్యవసాయ రాజధాని అయిన ఈ గుంటూరు జిల్లా మీద ఒట్టేసి చెబుతున్నాను రైతన్న దయ దాక్షిణ్యాలు లేకపోతే యావత్ భారతదేశం ఆకలితో అలుమటించిపోతుందని నిరూపించలేకపోతే నేను హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ నే కాదు మనిషి అవయవాలకు తిరిగే కారుకు ఉండే ఇంటికి ఇంట్లో సామానుకు ఇన్సూరెన్స్ ఉంది ఆరు గాలాలు కష్టపడి పండించే రైతన్న పంటకు ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు లేదు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న రైతుల బంద్ కారణంగా నగరంలోని ప్రజలకు పాలు కూరగాయలు నిత్యావసర వస్తువులు అందక ఇబ్బంది పడుతున్నారు సార్ మీ కోరికలేంటి మీ డిమాండ్స్ నెరవేర్తాయి అంటారా నూరో నంబర్ మజ్జిగ తన బిడ్డకు పోసి ఒకటో నంబర్ పాలు ప్రజలకిస్తున్న రైతన్నను మోసం చేస్తున్నారు ఆటల పోటీలకని వ్యాపార కాన్ఫరెన్సులు కని ప్రారంభోత్సవాలకని మంత్రులు తిరుగుతున్నారే తప్ప రైతన్న గోడు వినే నాథుడే లేడు ప్రాథమికంగా మన భారతదేశం వ్యవసాయ దేశమని చెప్పడానికి రూపాయి మీద కంకులు ముదిరించారు అందరికీ దాని మీద ఉన్న అంకెలే కనిపిస్తాయే తప్ప కంకులు కనిపించవు అంతేకాకుండా ఈ బంద్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఇండియాలోని ఇతర రాష్ట్రాలైన తమిళనాడు కర్ణాటక ఒరిస్సా ఉత్తర్ప్రదేశ్ పంజాబ్ మధ్యప్రదేశ్ గుజరాత్ రైతులు కూడా బంద్ ను పాటిస్తున్నారు ఈ దేశంలో ఎవడు సమ్మె చేసినా ఒక్క రైతు మాత్రం సమ్మె చేయలేడు అనుకునేవాడిని ఎందుకంటే సమ్మె కోసం సిగ్గు శర వదిలిపెట్టి ఎవడైనా రోడ్డు మీద పడతాడు గాని రైతు మాత్రం తనని నమ్ముకుని కుడితి కోసం మేత కోసం ఎదురు చూసే గొడ్డు వదిలిపెట్టలేడు నీళ్ల కోసం కోత కోసం ఎదురు చూసే చేలను వదిలిపెట్టి అస్సలు రాలేడు అనుకునేవాడిని అయ్యా మొన్నటి వరకు రాష్ట్రానికే పరిమితమైన సమ్మె ఈ రోజు దేశవ్యాప్తమైపోయింది ఆ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ బతికుంటే రాష్ట్రానికి రైతుకి మధ్య లాభపడుతున్న మన దళారీ వ్యవస్థ కూలిపోతుంది మనం కూలిపోకూడదు వాడు రాలిపోవాలి నమస్తే సార్ काम होने के बाद मिलेंगे सब हम्म तक गोना को अंत को मंदिर प्रेमस्त मनिष्य आमात्र
ఏమిటి హరిచంద్ర ప్రసాద్ షూట్ చేశారా ఒక ఆగంతకుడు జరిపిన కాల్పుల్లో గాయపడ్డా రాష్ట్ర రైతు నాయకుడైన టైగర్ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది జరిగిన హత్యాయత్నంకు నిరసనగా రాష్ట్ర ప్రజలు విద్యార్థి సంఘాలు కార్మికులు కర్షకులు ఇతర ప్రజానీకం ఈ హత్యాకాండను ఖండిస్తూ ప్రభుత్వ ఆస్తులను అనేక కార్యాలయాలను బస్సులు షాపులను ధ్వంసం చేస్తూ విధ్వంసకాండ సృష్టిస్తున్నారు రాష్ట్రమంతా కర్ఫ్యూ విధించడం జరిగింది headlines AP state former leader Tiger Harishchandra Prasad was shot at by unknown criminal and he got injured and his life was in critical position Naidu garu sir who is this man atani peru Tiger Harishchandra Prasad Naxalata nahi sir Factionista no sir Udyama karuda kaat sir తెలంగాణ లాగా ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలని కోరుకుంటున్నాడా నో సార్ మరి ఇన్ని లక్షల మంది జనబలగం ఏమిటి అతను రైతు నాయకుడు సార్ రైతు నాయకుడా అవును సార్ ఒక పిఎం గా కాకుండా ఒక రైతు కుటుంబంలో నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులుగా వెళ్లి రైతుల సమస్యను పరిష్కరిద్దాం వీఆర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ వీఆర్ ఫర్ పబ్లిక్ Let's go to Andhra Pradesh. हमारे आदरणीय देश प्रधानमंत्री कल क्षेत्र प्रधान पट्टन गुंटूर आने वाले हैं
మా వాళ్ళు చెబితే ఏమో అనుకున్నాను మీకు చాలా ఫాలోయింగ్ ఉంది క్షమించండి ఇది నా ఫాలోయింగ్ కాదు రైతు సమస్యకు ఉన్న ఫాలోయింగ్ అయినో అయినో బట్ ఇన్ ఎనీ కేస్ ఇంతమంది రైతులను ఇక్కడ చూస్తుంటే నా గుండె ఆనందంతో నిండిపోయింది కానీ మాకు మాత్రం గుండె రగిలిపోతోంది సార్ సార్ నేనొకటి అడుగుతాను చెప్తారా తప్పకుండా ఈ మినరల్ వాటర్ ఖరీదెంత పది రూపాయలు మరి మీరు తాగుతున్న ఆ కూల్ డ్రింక్ ఖరీదెంత ఎయిట్ రూపీస్ మీ కాళ్లకు వేసుకున్న బూట్లు ఏ కంపెనీవి సార్ బాటావి వాటి రేట్ ఎంత మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల తొంభై ఐదు పైసలు దీని రేట్ ఎంతో తెలుసా సార్ తెలియదు ఉల్లిపాయ ధాన్యం మిర్చి చింతపండు వాటి ఖరీదు ఎంతో తెలుసా సార్ తెలియదు ఈ ధరలన్నీ ఎందుకు అడుగుతున్నావు అక్కడికే వస్తున్నా సార్ కూల్ డ్రింక్ ధరింతని బూట్లు ధరింతని ఎలా చెప్పగలిగారు సార్ అవి ఫిక్స్డ్ రేట్లు ఎవరు ఫిక్స్ చేశారు సార్ వాటిని తయారు చేసే కంపెనీ వాళ్ళు మరి మేము పండించే పంటలకు మేమే రేట్లు ఫిక్స్ చేసుకునే విధానం మాకెందుకు కల్పించట్లేదు సార్ మీ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మాకెందుకు సార్ అవకాశాలు కల్పించట్లేదు గుండు సూదు మొదలు గీసుకునే బ్లేడ్ వరకు అన్ని రేట్లు కంపెనీ వాళ్లే ఫిక్స్ చేసుకుంటుంటే మరి మా రైతులకు ఎందుకు సార్ అడుక్కునే పరిస్థితి కల్పిస్తున్నారు ఎండనక వాననక రే ఎనక పగలనక పాము కాట్ల గురై ఎదురు దెబ్బల కెరై పండించిన పంటను మార్కెట్ లో అమ్మడానికి వస్తే మూడు రూపాయలకి ఇస్తావా రెండు రూపాయలకి ఇస్తావా రూపాయికి ఇస్తావా అని మార్కెట్ లో బేరం పెడతారా రైతులంటే అంతలోకవా సార్ స్టూడెంట్స్ ఆందోళన చేస్తే వాళ్ల సమస్యను పరిష్కరిస్తున్నారు సింగరేణి కార్మికులు సమ్మె చేసిన ప్రతిసారి మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు ఎదురెళ్లి వాళ్ల సమస్యను పరిష్కరిస్తున్నారు ఎన్జిఓలు పెన్ డౌన్ అన్న పోలీసులు గన్ డౌన్ అన్న వాళ్ల సమస్యను చిటికలో పరిష్కరిస్తున్నారే రైతనేవాడు పొలం జోలికి తప్ప ప్రభుత్వం జోలికి రాడనేగా సార్ రైతుల చేత ఎలా కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్నారు అసలు దీనికి అంతటికీ కారణం మీకు రైతుల పట్ల ఇసుమంతైనా పరిజ్ఞానం లేకపోబట్టి ఏం మాట్లాడుతున్నావు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి అన్ని తెలుసు ఏం తెలుసు ఏం తెలుసు ఏం తెలుసు అని కిలో పత్తికి ప్రభుత్వం కట్టిన రేటు ఇరవై రూపాయలు దాని నుంచి వచ్చే నూలుతో ఎనిమిది గజాల చీర తయారవుతోంది దాని విలువ తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు బొవ్వలేక బాధపడే రైతుకి ఇరవై రూపాయలు ఎక్కడా బట్టల వ్యాపారికి తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు ఎక్కడా ఇదెక్కడి న్యాయం కేజీ పొగాకు ముప్పై రూపాయలు కమ్మితే అందులో నుండి పన్నెండు వందల యాభై సిగరెట్లు తయారవుతున్నాయి వాటి విలువ సుమారు నాలుగు వేల రూపాయలు కానీ రైతుకు దక్కేది ముప్పై రూపాయలు ఇదెక్కడి ధర్మం ఉన్న వాళ్ళు ఏసీ రూమ్ లో కొలకడానికి కరెంట్ ఇస్తున్నారు అదే కరెంట్ రైతు అడిగినంత ఇస్తే కోరినంత పంట పండిస్తాడు అంతేకాక ఇన్ని సంవత్సరాల పాలనలో ఏ కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా సరే సరి అయిన జల విధానం అనుసరించిందా కృష్ణా డెల్టాకు నీరు వద్దని ఒక ప్రాంతం వాళ్ళు నీరిస్తే నిరాహార దీక్షలని ఇంకొక ప్రాంతం వాళ్ళు శ్రీశైలంలో నీరు కరెంటు కు వాడితే కబడదారని మరొక ప్రాంతం వాళ్ళు అన్నదమ్ములుగా ఉండవలసిన మా ప్రాంతాల వాళ్ళు ఎందుకు సార్ పోరాడవలసి వస్తోంది అంటే మేము రైతులకు ఏ సహాయం చేయలేదంటారా మన దేశంలో లక్షలాది ఎకరాల్లో చెరుకు పండిస్తుంటే పక్కనున్న చైనా నుంచి చక్కెర దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు ఇదా మీరు రైతులకు చేస్తున్న సాయం రష్యా నుంచి గోధుమలు శత్రు దేశమైన పాకిస్తాన్ నుంచి పత్తి ఎందుకు తెప్పిస్తున్నారు ఇదా మీరు రైతులకు చేస్తున్న సహాయం అందులో తప్పే ఉందండి వాళ్ళ దేశంలో నాణ్యత బాగున్న బట్టి మీరు లైసెన్సులు ఇస్తున్న విత్తనాల కంపెనీ వాళ్ళు నకిలీ విత్తనాలు తయారు చేస్తుంటే ఇక నాణ్యత ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇతర దేశాల ముందు మన భారత దేశాన్ని రైతుల్ని కించపరుస్తున్నారు అవమానపరుస్తున్నారు ఈ దేశంలో పుట్టిన రైతన్నలకి వారసత్వంగా మిగులుతోంది కొడుకులు కూతుళ్ళు కాదండి చేసిన అప్పులు సృష్టికి ప్రతి సృష్టి చేసిన మా రైతులు పల్లెటూళ్లలో బ్రతకడం కష్టమై పట్టణాలకి వలస పోతున్నారు అపార్ట్మెంట్ల ముందు వాచ్మెన్ గా కాపలా ఉంటున్నారు చేనేత కార్మికులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు వారి భార్య బిడ్డలు రోడ్డు మీద అడుక్కు తింటున్నారు బాబు ధర్మం చేయండి బాబు బాబు మీ సమస్యలు వినడానికే వచ్చాను మిస్టర్ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ మీ డిమాండ్స్ ఏమిటో చెప్పండి పరిష్కరిస్తాను మాకు తాగునీరు కావాలి 
సంవత్సరానికి రెండు పంటలు పండించడానికి సాగునీరు కావాలి పన్నెండు గంటలు కరెంటు ఇవ్వాలి పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర కావాలి ఊరుకొక రైస్ మిల్లు ప్రభుత్వమే కట్టించి మాకివ్వాలి మా రైతుల దగ్గర నుంచి వసూలు చేసిన సుఖం మా రైతుల కోసమే ఖర్చు పెట్టాలి కోల్డ్ స్టోరేజీలు ప్రభుత్వమే కట్టించి మా రైతులకు ఇవ్వాలి మేం పండించిన పంటను నేరుగా మార్కెట్ లో తీసుకొచ్చి మేమే అమ్ముకునే అవకాశం కల్పించాలి మధ్యతలారీ వ్యవస్థను రద్దు చేయాలి విత్తనాలు పురుగుల మందులు కల్తీ లేకుండా ప్రభుత్వమే అరికట్టాలి మా పంటను హామీగా చేసుకుని ఎరువులు పురుగుల మందులు అప్పుగా ఇవ్వాలి పంటలు పండిన తర్వాత ఆ అప్పును వసూలు చేసుకోవాలి ఒకవేళ పంటలే గనక పండకపోతే రుణాలు మాఫీ చేయాలి పంటల బీమా పథకం అమలు చేయాలి మీ బాధ నాకు అర్థమైంది వచ్చే పార్లమెంటు సమావేశాల్లో మీ బిల్లు ప్రవేశపెడతాను రైతులకు న్యాయం చేస్తాను ఇప్పటికి చాలా బిల్లులు మురిగిపోయాయి సార్ మహిళా బిల్లుతో సహా మూడు సార్లు మీరు అన్నది నిజమే ఇప్పుడు అలా జరగదు దేశానికి వెన్నెముకైన రైతు అన్నం లేక బాధపడుతున్న నిజాన్ని తెలుసుకోలేకపోయాను ప్రజల సమక్షంలో పత్రికల సమక్షంలో చెబుతున్నాను మీ రైతులు పడుతున్న ప్రతి సమస్యను పరిష్కరిస్తాను మీ రైతులే లేకుంటే భారతదేశమే లేదు అలాంటి మిమ్మల్ని చిన్న చూపు చూసినందుకు మమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా క్షమించండి ఈ మాటలు మీతో పాటు మీడియా ద్వారా కోట్ల మంది వింటున్నారు పాలసీ మార్చుకుంటాం మనం సమస్యలతో పోరాడుతున్నాం చీడ పురుగులతో కాదు సమస్యలు చస్తే వీళ్లు చచ్చినట్టే వీళ్లను పోలీసులకు అప్పచెప్పండి మీ మీద గౌరవం ఇంకా పెరిగింది ప్రజల కోసం ప్రాణం ఇవ్వడానికి సిద్ధపడిన మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు గర్వంగా ఉంది హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ